Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Entenda Genética. Eu sou a Natácia e hoje nós vamos conversar sobre isolamento por, por distância. O que é isso, afinal de contas? E também eu quero mostrar para você sobre como interpretar o teste de Mantel utilizando o programa Arlequim. Então se prepara porque é uma aula muito boa, aqui você vai sair aprendendo tanto a analisar quanto a interpretar o teste de Mantel, tá bom? Vamos começar então definindo o que é o isolamento por distância. Quando nós tratamos de isolamento por distância em genética de populações, nós estamos dizendo que quanto maior é a distância geográfica, maior é a tendência de ser a diferença genética entre essas populações ou a distância genética. Por que isso? O que, que acontece? Pensa comigo, se as populações elas estão próximas entre si, há uma maior probabilidade de que ocorra o fluxo gênico. Quanto mais distante essas populações vão ficando entre si, há uma dificuldade maior que esse fluxo gênico ocorra. Agora, a gente tem que lembrar o que é o danado do fluxo gênico. O fluxo gênico é quando a gente tem migrantes carregando variantes genéticas distintas de uma população para outra. Mas perceba, não é simplesmente ocorrer ali a migração e está tudo certo. Não. Há necessidade de que ocorra o acasalamento entre esses indivíduos que estão trazendo novas variantes genéticas para essa nova população receptora para que essa, essa nova variante genética faça parte, então, do pool gênico populacional. Quem escreveu o isolamento por distância foi Wright em 1943. Então, basicamente, o que a gente está falando aqui é sobre diferenciação genética e distância geográfica. Agora, perceba, quando a gente fala sobre isolamento ambiental, não é a mesma coisa que isolamento por distância. A gente vê muitas vezes o pessoal confundindo esses conceitos e utilizando o isolamento, os testes de isolamento por distância, como o de Mantel, que a gente vai é, analisar aqui nessa prática, eles confundem muito e interpretam como se fosse o um isolamento ambiental. Quando a gente está falando de isolamento ambiental, não necessariamente quanto maior a distância, maior vai ser o isolamento ambiental, porque dependendo do organismo que você está avaliando, imediatamente você encontra, por exemplo, a diferença de pH ou de precipitação, ou se você tem uma montanha ali, de um lado você tem uma quantidade de precipitação, de outro lado outra, enfim. Então, isso não necessariamente está ligado com o isolamento por distância, a gente está falando de variantes ambientais. Então, tome cuidado para que você não extrapole os seus achados em um teste de isolamento por distância para um teste de isolamento por variáveis ambientais, que a gente vai colocar ali outras abordagens. Tanto que, quando nós utilizamos o teste de Mantel especificamente aqui para essa prática, a gente não coloca nenhuma variante ambiental, variável ambiental. Nós estamos colocando a geografia, a distância e a genética. Então, como é que eu vou fazer uma inferência sobre isolamento ambiental se eu nem estou avaliando alguma variável ambiental, entende? Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Você também vai encontrar na praça o isolamento por distância como IBD ou Isolation by Distance. É assim que a gente costuma a olhar na literatura e é essa abreviação que você vai encontrar, IBD, tá bom? Outra coisa que você não pode também, é, vamos dizer assim, over, né, interpretar para além um teste de, de isolamento por distância. Isso daqui não é um modelo, modelo de ilhas, tá? Não é um modelo de ilhas, então não interprete o isolamento por distância aqui como se você estivesse olhando para o um modelo de ilhas, porque isso também é outra maneira de a gente avaliar, é outra forma de interpretar, tá bom? Coisas também que a gente tem que tomar cuidado. Quando você está ali avaliando, a gente tem sim a interferência da, da distância geográfica, mas nem sempre será a distância geográfica. Às vezes são fatores históricos, fatores ecológicos e a gente quer porque quer achar um isolamento por distância. Então tome cuidado com essas interpretações porque isso daí pode ser um problema para você se você não olhar devidamente. 
Bom, uma das maneiras que a gente pode avaliar o, o isolamento por distância é a partir do teste de Mantel, descrito em 1967. Só que não foi Mantel que propôs, então, essa associação entre a geografia e a genética. Ele simplesmente descreveu um teste que você poderia comparar quaisquer duas variáveis, tá? Não é que ele descreveu esse, não. Só que Sokol, em 79, foi o pesquisador que primeiro pegou o teste de Mantel e utilizou dentro da genética de populações para avaliar, então, o isolamento por distância proposto por, por Wright em 43. Aí eu quero te falar que tem diversas revisões, gente, por aí, criticando o teste de Mantel, né? Porque no teste de Mantel a gente não consegue fazer como que se fosse uma, um destrinchamento de como que essa essa diferenciação genética e geográfica ocorre, né? A gente tem um teste, por exemplo, de Ildi Moran, que o pessoal também utiliza, porque a gente avalia no Ildi Moran as classes de distância, mas há algumas críticas para o teste de Mantel, e tem uma infinidade de revisões por aí falando sobre ele, inclusive uma muito legal do professor é, Zé Alexandre, de 2013, bem bacana, que ele faz uma revisão toda do teste de Mantel e sobre diversos programas que você pode utilizar para fazer esse teste aplicar aí no seu trabalho. Mas eu tô falando isso para você só para que você tenha essa noção de que há essas críticas envolvendo o teste de Mantel. E embora isso exista, também é o teste mais utilizado para avaliar teste de Mantel, segundo essa revisão que eu tô falando para você, do professor Zé Alexandre, é, a referência é de Nis Filho 2013, tá? Enfim. É isso, então, que você tem que tomar cuidado, só para você saber que tem, sim, algumas críticas quanto ao teste. Mas, vamos voltar aqui para nossa conversa sobre isolamento por distância, e eu quero que você tenha isso bem claro. Por quê? Porque você vai interpretar, você não vai apertar só botão. Aqui a gente ensina o domínio nas análises e interpretações de dados. Para que você consiga interpretar bem o seu dado, você precisa saber a teoria. Então, é por isso que a gente sempre mescla aqui os assuntos de teoria com os assuntos de prática para que você consiga, no final das contas, contar a sua história enquanto pesquisador, trazer luz ao entendimento daquilo que você propôs a responder. Muito bem, mas quando nós estamos falando por, de isolamento por distância, o que, que vai acontecer, então? A gente vai ter um acúmulo local das diferenças genéticas. Então, se eu tenho aqui duas populações... Eu tenho duas populações aqui, imagine que aqui é a população A e aqui é a população B. É, eu vou começar a ter um acúmulo aqui dentro dessa população de, e, a, e um acúmulo aqui também de diferenças genéticas, porque o fluxo gênico entre elas não ocorre. Então, não é só o isolamento por distância, não é só porque não tem o um fluxo gênico, não é só por isso, é por isso, obviamente, mas também estão acontecendo processos dentro dessas populações. E esses processos aqui são a diferenciação genética, porque novas variantes vão surgindo, e aí a gente entra com o que A deriva. Se você já está aqui nesse canal, você já sabe sobre deriva, a gente tem conteúdo sobre isso. Então, aqui está atuando a deriva, que está construindo essa diferenciação genética. Só que a gente também tem adaptação local. Então... A deriva associada à adaptação local faz com que essas populações vão ficando cada vez mais diferentes entre si, porque essa limitação geográfica impede que a migração ou sexo embaralhe e misture essa composição genética entre essas populações. Só que você tem que tomar um cuidado, porque é o seguinte, quando a gente está avaliando é, a diversidade genética e tudo mais, a gente tem marcadores que são os marcadores neutros, como os microsatélites, ou marcadores com regiões expressas. Então, se você estiver trabalhando com regiões expressas, não, não neutras, né, que est estarão ali contribuindo com uma proteína para aquele organismo, no final de todo um processo biológico, você tem que ficar de olho na sua interpretação. Você não vai poder, por exemplo, inferir questões sobre deriva para um marcador que expressa alguma coisa. Da mesma forma, você não vai começar a falar sobre adaptação local para o marcador neutro, porque, afinal de contas, o que, que ele vai contribuir para a adaptação local? Nada, entendeu? Então, cuidado, porque às vezes a gente pega, assim, lê no livro, né? Pega o livro 
base, lê lá, ah, então o acúmulo local das diferenças genéticas, então, quando você tem uma restrição da dispersão, vai aumentando de forma que essas populações ficam, estejam geneticamente diferenciadas, e aí, então, a gente tem um papel localmente naquela população da deriva e da adaptação, e começa a explicar com essa perspectiva, mas se você estiver interpretando o seu dado molecular neutro, você não pode explicar do ponto de vista da adaptação local. Então, tome cuidado com isso, tá? Então, ó, novamente, a gente tem o isolamento por distância descrito por Wright, em 1943. Nós temos aí o um fator da geografia, então, quanto maior a distância geográfica dessas populações, maior é a dificuldade de que haja o fluxo gênico entre elas, então, portanto, maior será a distância genética entre essas populações. A gente, inclusive, costuma verificar um gradiente da variação genética. A gente, ver, a, a gente consegue verificar aquilo que eles chamam de variação clinal. Por quê? Você começa a ver uma, uma, uma gradação da variação genética nas populações em termos de geografia. Essa variação, ela vai modificando quase que num contínuo, sabe? Não tem uma quebra brusca dessa variação. Você não olha ali para o espaço e verifica uma quebra brusca ou grupos completa genéticos completamente distintos, não. Você começa a olhar e esses grupos, assim, a, a população próxima da população 1, um, próxima da população 2, tem pouca diferença genética entre elas. Mas quando você olha um em relação a 10, tem muita diferença genética entre elas. Por quê? Porque a gente vai verificando justamente esse padrão clinal na variação genética. Obviamente, a gente também tem um padrão não clinal, e aí outras coisas estão envolvidas com esse padrão não clinal nas nossas populações. Mas aqui a gente está discutindo sobre o isolamento por distância. Olha só, quando a gente vai fazer o teste de mantel para as nossas populações, nos estudos de genética de populações... Precisamos pensar em algumas coisas, como por exemplo, preciso gerar uma matriz de distância geográfica. Especialmente quando você vai utilizar o programa Arlequim, a gente precisa ofertar para ele esse, essa informação. Então, quando a gente vai fazer esse tipo de teste, você precisa ter em mente que você tem que ter as coordenadas geográficas das suas populações. Não tem como fazer o teste de mantel, não tem como estudar o isolamento por distância se você não tem as coordenadas geográficas, porque pensa, isso é o que você vai avaliar, é a variável que você vai avaliar, então precisa ter. Como que eu faço, então, uma matriz de distância geográfica? Olha, tem várias formas de você fazer isso, tá? Você pode fazer manual, você pode fazer no Excel, tem alguns programas que fazem isso para você, acho que o próprio Contungis também gera... Mas tem um programinha que chama é, Geographic Matrix Generator, eu acredito, é isso mesmo. E por ele você consegue gerar a sua matriz de distância geográfica para utilizar dentro do Orlequim. Essa matriz de distância você pode também utilizar dentro do Barrier, que é outro programa que você consegue é, gerar a, como se fosse quebras genéticas, né? Ou então barreiras genéticas entre populações. Na verdade, definir assim, né? Você vai verificar se elas existem ou não ali nas suas populações. Então é bem legal você saber como que você pode gerar essa matriz de distância geográfica, tá bom? Ok. Então você tem essa matriz de distância geográfica. Geralmente a gente tem ela em quilômetros, mas, mas você tem duas escolas. É, que tratam esses dados geográficos para a gente fazer o teste de mantel. A primeira delas utiliza a matriz de quilômetros, vamos dizer assim, crua. Tipo assim, ah, tem 100 quilômetros entre uma população e outra. Bota lá os 100 quilômetros e aí você vai fazer o teste comparando, então, é, a matriz de distância genética com a matriz de distância geográfica. Só para lembrar aqui que eu acho que não ficou claro, eu não coloquei, não falei isso para você, mas ó... Quando a gente está trabalhando com um teste de mantel dentro da genética de populações para verificar o isolamento por distância, eu quero verificar se há uma associação entre duas variáveis. No nosso caso aqui, as variáveis que eu estou a avaliar é a diversidade genética, é a composição genética, né? A distância genética entre as populações e a distância geográfica entre essas populações, tá bom? Então tá, então alguns pesquisadores utilizam em quilômetros sem fazer a transformação para o teste de mantel. Mas outros pesquisadores, 
Para fazer o teste de Mantel em genética de populações, eles aplicam um log na matriz de distância geográfica. Como assim aplicam um log? E aí vem um nome que toda vez eu falo errado, essa bagaça. A gente fala colocar em escala logaritmizada. Acho que eu acertei, acho que eu acertei. Ai, que maravilha. Então, é isso. Então, você precisa colocar os seus dados numa matriz logaritmica, tá? Ou seja, aplicar um log nela. Nath, mas por que eu vou aplicar um log? Eu falei pra você que aqui você vai aprender o domínio nas análises e interpretações de dados. Eu quero honrar com isso. Eu vou te explicar por quê e por que, que algumas pessoas nem sabem disso e deixam isso passar e como isso pode ser importante para o seu trabalho. O que, que acontece? Esse processo de você aplicar um log né, na matriz de distância geográfica faz com que a gente force uma linearização dos dados. Como assim uma linearização dos dados? O que, que é isso? Quando eu estou falando para você linearizar os dados geográficos em relação né, aos dados genéticos, eu quero fazer com que uma curva se torne uma reta. Porque eu falei para você que o teste de Mantel é uma... A gente vai verificar se há uma associação entre uma variável e outra variável. Então, eu não consigo fazer isso com uma curva. E quando eu ponho o log, eu consigo linearizar a relação entre essas duas variáveis, a variável genética e a variável geográfica. Entendeu? Quem que propôs isso foi, foi o Slatkin, em 1993, um artiguinho super referência, dá uma olhada aí também, e Rousset, em 1997, também fala sobre isso, sobre como é importante você aplicar o log. Ah, Nath, mas eu não quero aplicar o log, tá errado? Não, não é isso, é uma outra escola, aí você vai ter que argumentar, colocar, não foi aplicado o log, mas alguns pesquisadores aplicam, outros pesquisadores não aplicam, são abordagens distintas, tá bom? Só isso. Muito bem. Então, eu falei pra você que a gente teria essa parte aqui explicando né, o que, que é, afinal de contas. E agora eu vou te mostrar como fazer o que, é, que é, é ótimo, né, gente? O que, que é o teste de mantel aplicado à genética de populações para avaliar o isolamento por distância. Agora nós vamos à prática utilizando o programa Arlequim e nós vamos fazer o teste de mantel dentro deste programa. A gente já tem tutorial sobre o Arlequim aqui, sobre como montar o input do Arlequim, é só você dar uma fuçada no conteúdo. E ó, já quero falar pra você, você compartilha esse negócio que eu faço com muito amor e carinho pra vocês, e vocês só ficam salvando as coisas, vocês não compartilham. Então manda pro colega, que eu tenho certeza que pode ajudar quem tá aí nessa jornada do domínio das aná nas análises, nas interpretações dos dados em diversidade genética. Então bora lá. Para você usar esse programa, eu preciso te mostrar como que você vai montar o arquivo de entrada, né? Senão você não vai conseguir gerar isso daqui. Então, olha só. Esse aqui é um arquivo .arp normal. Você que segue aqui o Entenda Genética já sabe utilizar esse, já sabe montar esse arquivo, mas eu acho que eu não mostrei para você como fazer para incluir a matriz de distância geográfica. Então, Aqui eu tenho um modelo de microsatélites, aqui eu tenho a organização dos microsatélites, então, da genotipagem por população, e aí aqui embaixo, então, a gente tem é, a estrutura de como você faz para montar um input de mantel, tá? Aqui você coloca mantel, e aí ele vai entender, o programa vai entender, então, que você vai performar o teste de mantel aqui. Logo em seguida tem matriz size, que é o número de populações que você utiliza dentro do, do, do seu input, e é, o número de matrizes, ou seja, quantas matrizes você quer associar. Para o nosso exemplo, são duas. Eu quero associar a matriz de distância geográfica com a matriz de distância genética e verificar se efetivamente elas têm ou não uma associação entre elas, né? Mas o teste, o teste de mantel que é feito dentro do Arlequim pode ser gerado até com três matrizes. Então, se você tiver colocar, quiser colocar mais uma matriz aqui, não tem problema, pode colocar tranquilamente. Aí depois a gente vem com esse Y matrix aqui. E esse Y matrix, ele está nos falando sobre a matriz de distância genética. E aqui você pode colocar vários tipos de cálculo de matriz de distância genética. No manual do programa Arlequim é só você clicar lá, clicar é ótimo, você abrir o PDF que ele vai te dar uma lista de matrizes de distância que ele gera 
E aí você só coloca aqui aquela que você quer utilizar, o próprio programa já gera para você super tranquilo, tá bom? Logo, a gente vem aqui colocando as labels, né? Ou seja, o nome das nossas populações. Então, coloquei aqui quais as populações que eu tenho. E aí vem, então, a nossa, a nossa matriz de distância geográfica. Essa matriz, gente, ó, é o seguinte. Tá falando que a distância entre a população 1 aqui com a população 1 é zero. Mas isso é óbvio, né? Porque como é a população com a população 1 é aquela mesma. Por isso que é zero. Mas é só para vocês entenderem o que, que é essa matriz de distância ge geográfica para a par. Aí aqui, quando a gente vem para a população 2, população 2 comparada com a população 1, um, qual, é qual é a distância geográfica? 681 quilômetros. A população 2 comparada com a população 2, zero. Então, isso é uma matriz de distância geográfica para a par. E assim por diante, eu vou comparar a população 3 com a população 1, um, com a população 2 e com a própria população 3 e tantas quantos, quantas você tiver. Nath, mas eu quero fazer o teste de mantel para SNIPs, para sequências, como que eu faço? Gente, eu tenho uma excelente notícia para te dar. Uma vez que você aprende a fazer o input do arlequim.arp, o modelo do teste de mantel, eu quero te falar que não importa. Você vai conseguir fazer para todos os tipos de marcadores, porque a estrutura é a mesma. Por isso que eu falo, aprenda o um fundamento que depois você consegue contribuir com outras pessoas, você consegue estabelecer conexões, estabelecer também parcerias com outros pesquisadores, porque quando você aprende o processo, tudo fica mais fácil, tá? Mas eu vou te mostrar, porque eu sei que você vai estar super curioso caso você esteja trabalhando com um desses marcadores para saber como é que é o modelo, né? Então, aqui a gente tem um modelo de sequências, sequências nucleares. E logo aqui embaixo, então, com a mesma estrutura, a gente tem é, o mantel. Então, aqui novamente a estrutura do mantel, qual é a distância que a gente vai utilizar, tudo, tá vendo a mesma coisa, a mesma estrutura. E aí, o que que acontece? Para este exemplo aqui, eu tenho um teste de mantel utilizando a distância geográfica logarítmica, ou seja, eu apliquei o log lá naquela distância de quilômetros, né, que a gente tem naturalmente que você faz. Você pode fazer isso numa uma planilha de Excel, aplica um log lá e a gente tem. Então, agora aqui, quando você observa, já não tem mais aquela distância em quilômetros, né, que você olha aqui é, e observa o número bruto, né, aqui a gente tinha um exemplo de 600, aqui já ficou... 2.74, por quê? Porque eu apliquei o log. Então, essa aqui é a distância geográfica com o log para que a gente faça, então, uma linearização dos nossos dados e faça as nossas análises com essa abordagem de acordo com Slatkin 93. Vou mostrar para você agora como isso é feito com os SNPs. Então, você vai montar o seu arquivo de entrada normal, como a gente já, já conversou aqui em outros momentos. E aqui você vai escrever novamente mantel, o tamanho da sua matriz, ou seja, quantas populações você vai avaliar, o número de matrizes que você vai avaliar, nós avaliaremos duas, matriz de distância geográfica e matriz de distância genética. Qual é a distância genética que você escolheu? E sim, tem várias distâncias genéticas, é só olhar no manual do Orlequim. As labels que você tem, então quais são o nome dessas populações lá, o código delas, e aqui a distância de geográfica para o teste de mantel, e neste caso eu não apliquei o log, então digamos assim que os dados estão cru em quilômetros sem log, né? E aí a gente tem essa distância para a par. Você precisa incluir isso para que o Arlequim consiga fazer a sua análise, tá? Então... Vamos abrir o programa Arlequim aqui. Eu vou fazer análise com você e a gente vai interpretar o nosso dado. Olha que maravilha, olha que beleza. Então, vamos lá. File, Open Project. E aqui eu vou escolher, então... Cadê? Prática YouTube. Mantel. Ótimo. Vou escolher aqui um ponto log aqui. Vou, vou pegar os micros, vai. Vou pegar um exemplo de micros. Abrir. Importou aqui. Para que eu consiga fazer essa análise, eu tenho que vir no menu Settings. Aí eu venho em 
Generic Structure. E aqui dentro eu preciso vir dentro da opção de comparação entre as populações para que o programa consiga calcular, então, a matriz de distância genética. Aqui ele calcula várias, ele calcula o FST para a pá, que também é conversa para um outro momento, a distância por Slatkin, por Reynolds, e se você colocar aqui o mouse, tá vendo? Ele fala o que é cada uma. Essa distância de Slatkin, ela, ela é um FST linearizado. Então, eu utilizo essa daqui para fazer os meus, os meus cálculos de teste de mantel. Aqui você vai colocar 10 mil de permutação. Eu vou colocar mil porque eu quero fazer e já interpretar com você, senão vai demorar um pouquinho. Mas você vai colocar 10 mil, viu? Porque a gente precisa de um valor maior de número de permutações. E aí aqui no teste de mantel, nessa opção, olha só, teste de mantel. Hum, já vem com o nome, que, que beleza, tá vendo? Então, logo abaixo a gente vem teste mantel test. É aqui que você vai marcar para fazer o quê? O teste mantel maroto, né? Então, marca aqui em computar a correlação entre matrizes de distância, tá? Isso que o teste faz. Coloque o número de permutações aqui no box, número de permutações para o teste de mantel. E aí você vai colocar aqui 10 mil, eu vou colocar mil porque eu falei para você que eu quero que você já veja esse resultado, tá bom? E olha só o que, que ele coloca aqui para você. Olha, se você marcar essa opção aqui de teste de mantel... Você precisa marcar lá dentro dos settings, você precisa marcar as distâncias para serem computadas, que foi o que a gente já fez, senão ele não vai fazer. E se o seu input estivesse errado, ou se você não tivesse colocado aqui as distâncias geográficas, ele nem iria acionar para você essa opção, tá bom? Ótimo, então feito isso, a gente vem na opção Start e ele vai começar a computar para nós. Se eu fosse fazer com os snips, Nath, como que eu faria? Mesma coisa, você viria aqui, abre o projeto, escolhe um arquivo que tem os snips, então, dentro do seu input, para computar o teste de mantel, seleciona, aí você já tem o seu arquivo aqui importado, vem em settings, populations, aqui, isso, comparação de populações, marca aqui as distâncias, vem teste de mantel e marca também. Não importa qual marcador você utilizar, esse sempre vai ser o processo, essas sempre serão as etapas para você ter domínio nas análises de mantel dentro do Erlequim. Sempre vai ser o mesmo padrãozinho, tá? Ótimo, vamos olhar, vou computar essa daqui, porque eu acredito que essa aqui está em log. Vamos olhar então o nosso resultado e ver como que você pode fazer suas interpretações. Lembre-se que o Erlequim, ele gera uma pastinha com o próprio nome daquele arquivo que você colocou para rodar. Então, ó, eu tinha colocado os SNPs e os microsatélites, e cá estão eles com o mesmo nome de pasta. Vamos olhar, então, o resultado para o teste de mantel utilizando os microsatélites. E, como eu falei, sempre vai ser a mesma estrutura, não importa o marcador. Então, nesse arquivo XML aqui, nós encontramos os nossos resultados. Como que eu acho o mantel? Olha, eu vou te dar duas dicas, eu já sei onde fica, mas para facilitar a sua vida. Você dá um Ctrl Find, né, ou Ctrl Localizar, Ctrl L, Ctrl Find, aqui, um localizar e digita mantel, porque eu recebo mensagem toda hora, eu não sei onde está o teste de mantel, eu não sei. Gente, põe o nome do teste que vocês vão encontrar. Então, aqui, ó, é o resultado, ó, é a análise, né, da, da correlação de matrizes, o teste de mantel. E aqui no arquivo de saída, a gente tem, então, as listas das matrizes que foram avaliadas, né? Que, que a gente fez a, o nosso teste estatístico. Então, a primeira aqui é a matriz de distância geográfica, X1, e a segunda é a matriz de distância genética, Y, que eu havia colocado. E aqui a gente tem o resultado. E agora você deve estar se perguntando, beleza, que números lindos e maravilhosos, o que é que eu pego? Eu não sei, mas eu sei, eu vou te mostrar e você nunca mais vai errar isso, viu? Ups, porque é o seguinte, muita gente erra essa bagaça, você não vai errar. É, pega aqui o, o valor errado, interpreta o trem, tudo errado. Você vai pegar esse valor aqui, ó, coeficiente de determinação, tá? Exatamente isso, coeficiente de determinação, 
que é o R ao quadrado. Esse R ao quadrado, ele varia de 0 em 1, um, porque ele é o quê? Ele é uma relação entre duas coisas. É por isso que ele varia de 0 em 1. Um. E o que, que ele vai falar? O próprio programa te diz, olha só. Determinação de Y. E o que, que é o Y? Y é a distância genética. A determinação de Y por X. X é a distância geográfica. Então, a determinação da distância genética pela a distância geográfica é 0.21 aqui. Só que eu posso colocar esse valor em porcentagem. Então, eu posso dizer que a diferença genética entre as populações pode ser explicada pela distância geográfica, ou que 22% do que nós encontramos de distância de variação genética entre as populações e distância genética entre as populações é produto da distância geográfica, é produto, então, da geografia. Só que você não pode simplesmente vir aqui olhar o coeficiente de determinação e beleza, beleza, já sei se eu, se, se eu tenho aqui uma porcentagem que explica a variação genética nas minhas populações pela geografia, é isso aí, já interpretei o teste Mantel. Não, você tem que olhar o valor de P aqui embaixo, sempre associa a estatística com o valor de P, porque senão você pode estar avaliando uma coisa achando que tem uma interferência da geografia ou que tem isolamento por distância, quando esses valores não têm significado estatístico. Então, para esse exemplo aqui que a gente pegou, nós temos um p-valor significativo. A gente teve um p-valor de 0,04. Então, eu posso dizer que, para o estudo que eu estou avaliando, há evidência de isolamento por distância nas populações, ou que 21% da variação genética que eu encontro pode ser explicada pela distância geográfica e perceba que aqui seria, digamos assim, um isolamento por distância relativamente pequeno, né, fraco, né, um alto isolamento eu poderia ter aí 70, 80, 90, 100, quase 100%, enfim, mas só fique de olho nisso, porque também, como eu falei para você, não é simplesmente você falar, há indicativo de isolamento por distância ou não há indicativo de isolamento por distância, você tem que olhar para o seu dado, você tem que olhar para as suas populações, verificar o impacto disso, qual que é a porcentagem de, do seu coeficiente de determinação, do seu R1 ao quadrado, e além disso, associe com outras coisas, dá uma olhada em como está, por exemplo, se você trabalha com os SNPs ou com os microsatélites, faça aí uma análise de agrupamento, né? Verifique quais são os grupos genéticos que você tem e avalie esses grupos genéticos. Como que está a distribuição desses grupos genéticos nas suas populações? Isso pode te dar muitas pistas. Por exemplo, se você tem um varão... Um, um, um varão é ótimo, gente. Oh, meu senhor. Se você tem um padrão clinal da variação genética ou se não é um, um padrão clinal. Tem gente que não gosta do nome padrão. Eu sempre fico com dificuldade de colocar um sinônimo. Mas, enfim, se você não tem uma caracterização do que você enxerga, clinal ou não clinal, né, e aí associa então com o seu teste de mantel, aí ah, eu trabalho com sequências, usa o BAPS, dá uma olhadinha no BAPS, observa essas coisas, que associando tudo isso eu tenho absoluta certeza que você vai ter interpretações belíssimas sobre aquilo que você se propôs a estudar, sobre aquilo que você se propôs a pesquisar e vai sair aí com trabalho Belíssimo, porque você tem o domínio nas análises e principalmente nas interpretações dos dados em diversidade genética. Espero que você tenha gostado da nossa conversa. Coloca o joinha aqui para mim, que é muito importante para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e a gente aumente o alcance da nossa comunidade, porque eu sinto que vocês são pessoas muito interessadas no que a gente tem para falar aqui. Isso me deixa muito feliz, porque a gente cria aqui um grupo coeso de pessoas que realmente querem trocar entre si, que estão querendo aprender e tudo mais. Compartilha também que isso é muito importante. Te espero na nossa próxima conversa. Se você tiver alguma sugestão, você sabe, é só mandar. Ficou com dúvida? Coloca aqui nos comentários. Eu adoro ler os comentários de vocês. Vocês não têm ideia, isso me deixa muito feliz. Até o nosso próximo encontro.